Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 11 physics. Today we will be covering the textbook MCQs of chapter 11, Electric Current Through Conductors. Let us start with the first MCQ. You are given 4 bulbs of 25 watt, 40, 60 and 100 watt of power. All are operating at 230 volts. Which of them has the lowest resistance? 25 wala, 40, 60 or 100 wala. So here what we will do is we will relate power in terms of voltage and resistance. This is the formula P is equal to V square by R. Now here we are supposed to find out the resistance so we rearrange karte. R is equal to V square by P. Now since they have said that everyone is the same voltage, pe operate kar rahe, toh, khali hame pe kya hai ki R is inversely proportional to power. Yani jiska power is the most resistance is the most resistance. And that is what they have asked over here. So the correct option will be option D. 100 watt is the most power. Is the resistance is the most Hope you all understood this. Next one I am seeking to see. Which of the following is an ohmic conductor? Transistor, vacuum tube, electrolyte, or then nichrome wire? So the correct option is option D. Nichrome wire. Ye proper Ohm's law follow karta. Let us check out the next MCQ. A rheostat is used. So let me tell you this is how a rheostat looks like. Or ye wala jo part hai, ye slider hai. Isko aap left ya right slide kar sakte. Now when you slide it over the right or towards the left, hota kya hai ki overall resistance kam ya zyada hota hai. But you don't know how much it has changed kyunki yaha pe resistance ka value dikhane ke liye kuch hai nahi. So the correct option is option B to continuously change the resistance in an arbitrary manner and thereby alter the current. If resistance change the current will change. Hone wala, right? The first option we have not selected because wahape, they are telling that there is known change of resistance. Hota hai, but we don't know how much is the resistance changing when you are sliding this because there is no marking that it will resistance or it will resistance. Hoga, right? So therefore, correct option is option B. Next one, let's see the MCQ. A wire of length L and resistance R is stretched so that its radius of cross section is halved. What is its new resistance? Pi R, 8 R, 4 R, or 16 R. Now in both the case, please remember, wire ka volume is the same. Rehne wala. And wire, we can consider as a cylinder. Cylinder ka volume is given by pi r square into h ya fir aap length bol do. So initially agar resistance and length ye tha and finally resistance or length ye hai r2 and l2 to ye dono kya rengge? Equal rengge. Now we can cancel this out. Question mein they have given is ki stretch karne ke baad mein naya radius of cross section is half of the previous one. Means r2 is r1 by 2 you can say. Let us put it over here. So you got R1 square L1. This is equal to R2 ke jage pe we will write R1 by 2 the whole square into L2. Now ye R1 square yaan se cancel ho jayega. What we are left with is the old length is one fourth of the new length. Yani wire khich ke abhi four times ho gaya basically. So L2 is four times L1. This is what we have got over here. Now let us find out the new resistance. For this we need to remember the formula for resistance. Resistance is given by rho into L by A where A over here will be pi r square. So new resistance by old resistance formula kya jayega? Rho into L2 upon pi r2 ka square divided by rho L1 upon pi r1 ka square. Ye resistivity cancel ho jayega? We are left with L2 upon L1 into R1 square upon R2 square. Let us put the values. L2 hame aya 4 times L1 and R1 hame mila 2 times R2. Pe. R1 is 2 times R2. Ye hame pe put kya. Divided by R2 the whole square. So ye L1 cancel ho jayega. Ye R2 square bhi cancel ho jayega. So we are left with 4 into 2 ka square is 4. So the new resistance upon old resistance is 16 or you can say the new resistance is 16 times the old resistance. I hope you have the correct option, ho jayega, option D. Let us check out the 
Next MCQ. Masses of three pieces of wires made of same metal are in the ratio 1 is to 3 is to 5 and their lengths are in the ratio 5 is to 3 is to 1. The ratio of their resistances are. Again, we'll be using the same formula. Resistance is resistivity into length upon area. But here we have length ke saath saath mass ka bhi baat kiya hua. So here we mass lane ke liye what we'll do is we'll multiply numerator and denominator by length. So ye ho jayega a into l. Area into length will be volume basically. And we know that density is equal to mass upon volume, or you can say volume is mass upon density. So this will be rho l square volume ke jage pe will write mass upon density denominator ka denominator and numerator me le sakte. So from this what we can say is ki resistance is directly proportional to length ka square and inversely proportional to mass. So when we'll take the ratios of these three resistances we will have l1 square upon m1 l2 square upon m2 l3 square upon m3. L1 is यहाँ पे उसका ratio दिया हुआ है 5 तो we'll take it as 5 का square upon पहले वाले का mass is 1 second वाले का length is 3 का square upon 3 third वाले का length is 1 का square और mass है 5 mass का ratio 135 नीचे लिखा है length का ratio ऊपर 531 लिखा है उसका square के साथ में तो this will be 25 is to ये 3 cancel हो जाएगा तो this will be 3 is to ये 1 by 5 है। अब इसको रेशियो में प्रॉपर लाने के लिए वील मल्टीप्लाई एवरी वेयर बाय 5 तो ये हो जाएगा 125 इस टू 5 थ्री जा इस 15 इस टू 1। दैरफॉर हमें ये तीनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या मिल गया? 125 इस टू 15 इस टू 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट � it is connected to a resistance of 0.9. The voltage across the cell will be how much? Let us say this cell and this is an internal resistance. And this you have an external resistance. Connect this external resistance is 0.9 ohm. This internal resistance small r is 0.1 ohm. And EMF of this cell is 2 volt. Now we have asked what is the voltage across the cell. ठीक है तो सबसे पहला करंट फाइंड कर लेते हैं व्हाट विल बी द करंट सो करंट इज गिवन बाय ईएमएफ अपॉन ऑल द रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर तो हो जाएगा 2 अपॉन 0.9 प्लस 0.1 व्हिच इज 1 सो 2 अपॉन 1 इज 2 एंपियर नाउ मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड कि ईएमएफ और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है सी ईएमएफ इज बेसिकली व्हाट सेल कैन सप्लाई एंड वोल्टेज इज बेसिकली कि व्हाट इज एक्चुअली गिवन आउट अब दोनों में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि सेल का भी अपना ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एंड थोड़ा सा पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो जाता है एंड नॉट द एंटायर 2 वोल्ट इज रिसीव्ड ओवर हियर तो होगा क्या कि इस स्मॉल आर के अक्रॉस भी एक छोटा सा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच i into r i का वैल्यू हमें मिला 2 r का वैल्यू इज 0.1 यानी 0.2 का वोल्टेज ड्रॉप यहीं पे होने वाला है तो ये ये बेसिकली एक पूरा सेल के अंदर का बात है, राइट? दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ़ द सेल। सो आउट ऑफ़ दिस सेल, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज़ नॉट टू वोल्ट। आपको खाली कितना मिलने वाला है? आपको वोल्टेज मिलने वाला है 1.8 वोल्ट। बिकॉज़ दिस 0.2 वोल्ट इज़ कंज्यूम बाय दिस इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1 तो ये हो गया 2 minus 2 into 0.1 is 0.2 ये आ जाएगा 1.8 वोल्ट दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेल सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेल लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट एमसीक्यू 100 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 आर टू बी अरेंज सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट in a 25 ohm resistance each row contains equal number of cells the number of rows should be how much let us say there are this multiple rows over here or her ek rows mein kuch number of cells rakhe hue this boxes are representing the cells okay now let us say there are m rows and uh, har ek row mein let us say there are n cells 
यानी एन कॉलम्स बोल सकते हो या आप एन सेल्स बोल सकते हो ना ओवरऑल वी नो दैट कि देर आर हंड्रेड सेल्स सो अगर आपने पांच रोज रखे तो हर एक रोज में कितने रखने पड़ेंगे ट्वेंटी सेल्स सो टोटल कितना हो जाएगा हंड्रेड सो यहाँ पे वी हैव वन इक्वेशन एस एम क्रॉस एन दिस इज इक्वल टू हंड्रेड अब अगर हम लोग हर एक रो का रेजिस्टेंस निकालेंगे अभी हमें पता नहीं कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे वी आर डिनोटिंग इट बाय एन क्योंकि हर एक सेल का रेजिस्टेंस इज वन ओम और ये सब क्या है यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है और रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल रो कितना मिल जाएगा आपको एन इंटू आर वेर स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल और वो कितना दिया हुआ है बेसिकली वन दिया हुआ सो रेजिस्टेंस ऑफ वन रो कितना हो गया एन एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं देर आर एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड और हर एक का रेजिस्टेंस है वन ओम तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी सेल्स है हर एक का रेजिस्टेंस वन है आप एड करोगे वन ट्वेंटी टाइम्स तो कितना मिलेगा ट्वेंटी बट यहाँ पे इन जनरल हमने एन लिखा हुआ तो हमने एक रो का रेजिस्टेंस निकाल लिया एन अब ऐसे हमारे पास कितने रोज है सो देर आर एम रोज जो ऐसे पार्लरली कनेक्टेड है वंस अगेन वी डोंट नो हाउ मेनी रोज आर देर पार्लल कनेक्शन का इक्वेलेंट कैसे निकालते सो पार्लल रिजल्टेंट जब हमें निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं अगर ये R1 है ये R2 है और ये R3 है सो वी राइट इट एज वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो वन जितने भी रोज है सो so, यहाँ पे भी हम लोग पैरल इक्वेलेंट निकाल लेते ताकि हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए पूरे सेटअप का अब ये पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस आ जाएगा सो so, हर एक का रेजिस्टेंस हमने कितना देखा है यहाँ पे एन तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन बाय एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय एन ये कितनी बार होगा तो ये होगा एम टाइम्स क्योंकि हम अपने पास कितने रोज है देर आर एम रोज तो उतनी बार हमें ये ऐड करना पड़ेगा अच्छा अगर ये चार बार होता तो आंसर क्या आ जाता हमें फोर बाय एन वैसे ही यहाँ पे हमें ये आंसर क्या आ जाएगा एम बाय एन क्योंकि हम एम टाइम्स एड कर रहे हैं सो so, पार्लल इक्वेलेंट हमें कितना मिला यहाँ पे एन बाय एम नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वी वॉन्ट टू सेंड मैक्सिमम करंट इन अ ट्वेंटी फाइव ओम रेजिस्टेंस नाउ रिमेंबर दिस क्राइटेरिया जब भी मैक्सिमम करंट भेजना है देन इन दैट केस रेजिस्टेंसेस शुड बी इक्वल अभी जैसे ये पूरा सेल हमने सेटअप लगाया है जिसके अंदर हंड्रेड सेल्स है ठीक है इसके साथ में आप क्या कर रहे हो ये 25 फाइव ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो ये सेल्स का अपना खुद का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया कितना आ रहा है एन बाय एम दिस शुड बी इक्वल टू दिस सो वट वी कैन राइट इज एन अपॉन एम दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 25 क्योंकि दूसरा वाला रेजिस्टेंस जिसके थ्रू हम करंट भेजना चाहते हैं मैक्सिमम करंट दैट इज ट्वेंटी फाइव सो फ्रॉम हियर वॉट आई कैन राइट इज एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एम और ये हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाले में पुट कर देते सो एम एज इट इज रखेंगे एन की जगह पे आ जाएगा ट्वेंटी फाइव एम दिस इज हंड्रेड तो दिस इज ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर विच इज हंड्रेड ट्वेंटी फाइव उस बाजू लेके जाओगे तो वॉट यूर लेफ्ट विथ इज एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और यू कैन सी एम इज इक्वल टू टू ना वॉट इज एम एम इज नंबर ऑफ रोज तो कितने नंबर ऑफ रोज है वही पूछा हुआ है हम लोग को राइट द नंबर ऑफ रोज सो हमें मिल गया कि नंबर ऑफ रोज आर हाउ मच टू आई होप यूर अंडरस्टूड दिस फाइव ड्राई सेल्स ईच ऑफ वोल्टेज वन पॉइंट फाइव वोल्ट आर कनेक्टेड एज शोन इन दाइग्राम वट इज दोल्टेज विद दिस अरेजमेंट हर एक सेल का वैल्यू है वन पॉइंट फाइव वोल्ट नाउ अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ वाले सेल्स ये सबका पोलैरिटी लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे नेगेटिव बट ये जो बीच वाला सेल है इसका पोलैरिटी उल्टा है आप ऐसा सोच सकते हो कि इसका इफेक्ट इसको कैंसिल कर देगा कोई एक सेल को जो सेम वैल्यू का है तो बच गए अपने पास कितने 1.53 बार यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 4.5 पॉइंट फाइव वोल्ट हो बी ऑल अंडरस्टूड दिस थैंक यू फॉर योर टाइम इफ यू आर फाइंडिंग दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल देन शोज योर अप्रिसिएशन बाई क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फोर गेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स As you know, based on your feedbacks and suggestions, we'll be covering key concepts under our five-minute lecture series of class 11th. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.